Oye, Misobe, ya se los estamos platicando desde el inicio del día. Hoy se celebra el Día Nacional del Sándwich Cubano. Y yo les quiero contar esto, les quiero contar esto, Misobe. Miren, chequen. Si nos remontamos a los inicios del sándwich, tendríamos que hablar desde Inglaterra. Sí, allá se originó. Y de ahí atravesar el Océano Atlántico con los inmigrantes italianos y los alemanes. Hasta llegar a Nueva York. Sí, escucharon bien. Y de ahí bajar a la Florida, mi querida Sobe. Sí, ahí es donde se convirtió en la comida más popular de los trabajadores que en aquel entonces estaban en las fábricas de tabaco, en su mayoría de origen cubano. Así que vamos a mirar esto. Pero desde mucho tiempo atrás comenzó la rivalidad. Sí, la rivalidad se da entre Miami y Tampa, ya que en Tampa está el primer restaurante y la primera fábrica de pan cubano de Estados Unidos. Pero en Miami fue donde se utilizó por primera vez una prensa para calentarlos. ¿Qué opinan de este sándwich cubano? El mejor. ¿El mejor? El mejor que hemos probado. El mejor sándwich cubano para mí. El mejor es el de Miami. Hoy yo creo que tú me acompañes a visitar dos restaurantes en donde se dice se preparan dos de los mejores sándwiches a nivel nacional. Que venga a Comencé en la pequeña Habana, en un pequeño lugar que se honra en tener un reconocimiento Viv Gourmand de la guía Michelin. Cuéntame acerca de ese reconocimiento y por qué tú crees que los han catalogado como el mejor sándwich cubano pues, de la Unión Americana. Definitivamente, esa, esa respuesta es bien fácil. Nosotros desde el principio que empezamos el negocio, sí. la calidad del producto, el ambiente, la cultura en nuestro restaurante para nosotros era muy importante. Por esa razón hacemos todos los ingredientes en casa. ¿Cómo haces un verdadero sándwich cubano? Bueno, el sándwich cubano, eh, nosotros le ponemos la mostaza, okay. le ponemos el jamón, el lechón, pepinos, queso suizo y va a la plancha. Y me toca a mí, antes de probarlo, muchísimas gracias por recibirnos, porque bueno, ustedes siempre están llenos. Felicidades por el reconocimiento que gracias. les dieron por la vía Michelin. Gracias. Y sigan haciéndolo así. Gracias, seguro que sí. Todos estamos muy orgullosos de su trabajo. Muchas gracias. Mi segunda parada fue en el restaurante Tinta y Café en la ciudad de Coral Gables. Un local con un ambiente bohemio, muy agradable y una ejecución de creatividad culinaria fantástica. Víctor Santos, gracias por recibirnos. Un placer. Oye, cuéntame, ¿cómo te inspiraste para darle la vuelta al tradicional sándwich cubano? Bueno, sándwich cubano hay muy buenos en muchas partes, pero un sándwich como este, solo aquí en Tinta y Café. Usamos la base de sándwich cubano que lleva el puerco, uh, pero damos nuestro toque. Y esto es los, los maduritos. Aparte del sándwich, de, del madurito, el puerco. Son 18 horas, un proceso de 18 horas. Pero se queda súper tiempo. Sí. Cebollita caramelizada, un poquito de queso, cantimpalo, que es un tipo de chorizo. Sí, sí, sí. Y es la perfección. lo describiste. Es una explosión de sabor, se siente lo suave del plátano maduro, el picorcito y salado del chorizo cantimpalo. Y la salsa. Mm, la salsa está extraordinaria y además el, el cerdo, como tú dices, bueno, el cerdo sí. está suavecito y el pan ligeramente crujiente arriba. Claro, claro. No, es muy, no es muy pesado. No. Te felicito. Gracias. Este es un poema. Bueno, y entre mordida y mordida, lo único que les puedo decir con total seguridad es que hacer esta visita fue fantástica. Darme cuenta de la controversia, bueno, para mí fue un verdadero placer y me encantará que continúe evolucionando al ritmo de un buen sándwich cubano.